ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്കിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് വലിയ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പൊടിയായിട്ട് നമ്മളിത് അരിഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മളിത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല ഇത് അതിൽ അലിഞ്ഞ് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു പിടി മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ പൊതിയനില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് മസാലൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ല നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മസാല തേച്ച് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാഗി ക്യൂബ് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ആണ് വരിക രണ്ട് ക്യൂബായിട്ടാണല്ലോ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അഞ്ച് ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കൈക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ഞൊരടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാഗി ക്യൂബും കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് നാല് തക്കാളി വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പൊതിയനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിക്കാത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മന്തി ചോറൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുരുമുളകൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ആ ചിക്കനിലൊരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിന് പകരമായിട്ട് ചിലർ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മന്തിയിലുള്ള ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന
ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെമ്പൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റൈസ് ഞാനിവിടെ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെള്ള കളർ നോക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വെള്ള കളർ നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുക ഈ വെള്ള കളറുള്ള അരിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഞാനിത് കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കിലോ അരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം വാരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതിന് കുഴി വെട്ടിയിട്ടും കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുപ്പൊക്കെ കത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കന് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കൊന്ന് നല്ല തീയിലൊന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ കനലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അധികം കത്തിച്ചെടുക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഈ അടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെക്കാം ഞാനിവിടെ അരി വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ചൂടാകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഏലക്ക ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എത്ര അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്കൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കറുത്ത നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മന്തിക്ക് ഈ നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിയിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി വെള്ളം നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓയിലൊക്കെ പോയിക്കോളും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോറൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക നാരങ്ങ ഒന്നും വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കീ കെട്ടിയിട്ടിട്ടാലും മതി അപ്പം നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കീ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും ഞാനിതൊന്നും മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ മന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ ചോറിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതൊന്നും മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ
ഞാൻ ചോറൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ചെമ്പ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളത് കത്തിച്ചെടുക്കരുത് ആ കനലിലിങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്കിതിലോട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ക്യാപ്സിക്കും മല്ലിയിലൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ മന്തിയുടെ കളറിലോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ മന്തി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പച്ചമുളക് ഒന്ന് കഴിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അധികം എരിവില്ലാത്ത നീളമുള്ള പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മന്തി ചോറൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കണത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ മന്തിക്ക് ഒരു പുകയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് കുറച്ചൊരു കനലൊരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല പുക അങ്ങനെ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അട അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടപ്പാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടക്കുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് ആ ഒരു പുക പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ കത്തിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കനലൊക്കെ നീക്കിയിട്ടിട്ട് ആ ചെറിയ ചൂടിലിങ്ങനെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ അടിയിൽ കനലുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം ഈ പാത്രം വെക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി ഞാനിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുറക്കുന്നത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പുകയൊന്നും പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല കണ്ടിൽ എല്ലാ പുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ആ ചിക്കനിലും ആ ചോറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുക ഒന്നും പുറത്ത് പോവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനിലും ചോറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ പുകയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ചോറൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ